ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿಯ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಾನು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸೈನ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಯಿರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸುಲಭದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅದ ಅದೇ ಥರನೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡನೆಯ ಪದ ಮೊದಲನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದಷ್ಟು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂನ್ ಲೈಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಕಸೂತಿ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸುಂದರ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯದು ದಿನ ತಂಪು ದಟ್ಟ ಗಾಢ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಯಿತು ಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ತಂಪು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ನಿಮಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪಿ ಪಿ ಎಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಐದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ತನಕದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾನ್ನೂರ ಹತ್ತರ ತನಕದ್ದು ಮುನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ನಾನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಪಿ ಪಿ ಎಮ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಡೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗ್ರಾಫ್ ಆಧರಿಸಿ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಯು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಿವರಣೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತ ಐದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಂದ್ರ ಈ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕ್ರಾಫ್ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಒಂದೇ ಅಡ್ಡ ನೇರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಇದೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫಿನ ಎಡಬದಿಯಿಂದ ಬಲಬದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಗೆರೆ ಹೋಗಬೇಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ಏನು ಸಾಂದ್ರತೆ ಏರಿಳಿತಗೊಂಡಿದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕರು ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎತ್ತರ ತಗ್ಗೆತ್ತರ ತಗ್ಗು ಬರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಏರ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಏ ಕಡಿಮೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಬಟ್ ಏರಿಕೆಯೇ ಕಂಡದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಳಿತ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಓದೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಶೇಕಡವಾರು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹಂಡ್ರೆಡಿಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂತ ಪಾಲು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ನೀ
ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯಂಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಲಿಕ್ಕಿರುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರು ಫ್ರೂಟು ಲೀವ್ಸ್ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡಿನದ್ದು ಚಿತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಿಂಕೆ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಜಿಂಕೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಹುಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೀಗಿದ್ದ ವ್ಯಂಚಿತ್ರ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಹೊರಗಡೆಗೆ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹೊರಗೆ ದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಒಳಗೆ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದೇ ಘಟಕಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯಂಚಿತ್ರ ಕಾಮನ್ ನಿಮಗೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಥವಾ ಫ್ಲವರ್ಸ ಏನೋ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಂಚಿತ್ರಗಳದ್ದು ಈಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫೈನ್ ದ ಆಡ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದಿದ್ದ ಪದ ಅಂತ ಇದು ಸೇರದಿದ್ದಂತಹ ಆಕೃತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫಸ್ಟಿನದ್ದು ಎರಡು ರೌಂಡ್ಗಳೇ ಇರೋದು ಬಿ ಅದ್ದು ಎರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗಳಿದೆ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೆಕ್ಟ ಏನು ತ್ರಿಕೋನಗಳೇ ಇದೆ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಆಯತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮ ಇದು ಶೇಪ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಡಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಆಡ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಇದು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿನದ್ದು ಇದು ಇಷ್ಟು ನಾನೀಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ರಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ನಾಲ್ಕು ಅವರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಕೊನೆಯದ್ದು ಮಾತ್ರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಅದು ಶೇಪ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಚೂಸ್ ದ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ನಾನು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಡ ಬಲದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಬರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಯಿತು ಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಿತ್ರ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿದ್ ಜಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಯಾವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ತೂಕ ವೈಶಾಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಳಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎತ್ತರ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ಜಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತದೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದಂದರೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷದ ಮೌಲ್ಯ ಇದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬೀಳುವ ವಸ್ತುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾ ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೇ ಆಪ್ಷನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಏಳು ಗುಣಿ ಸತ್ರಗಾತ ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಇದರ ಏಕಮಾನವನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಬರೀಬೇಕು ಎನ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಕೆ
ಯು ಮೈನಸ್ ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಮಾಡಿದಾಗ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಭಾಗಿಸು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ವೇಗದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ವಿ ಮೈ ಯು ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇದು ವೇಗದಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತಾ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ವೇಗದಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದೇನು ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಹಾಗಾದರೆ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಎ ಸಮ ಏನು ವೇಗದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಚಲಿಸಿದೆ ಆ ವೇಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಚಲಿಸಿದೆ ಅದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಸು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೋದು ಮತ್ತು ಪುನಃ ನೀವು ಕಾಲದಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೀವು ಕಾಲದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೀ ಹದಿನೈದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ನಿಮಗೀಗ ಏನು ಬೇಕು ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ವೇಗದಲ್ಲಿನ ವೇಗ ವೇಗದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನೀವು ಪುನಃ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವೇಗ ಆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹದಿನೈದು ಭಾಗಿಸು ಹತ್ತು ಪುನಃ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಎಷ್ಟು ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಗ ಮಾನ ಏನಾಯಿತು ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆಳಗಿನದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿಂದಲ್ಲ ವೇಗದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಕಾರು ಎರಡನೇದು ಅಥವಾ ವೇಗದಿಂದ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರು ಉರುಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಸುತ್ತಿಗೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಸುತ್ತಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಎತ್ತುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ ಬಲದಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎತ್ತಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದದರಲ್ಲಿ ಚಲನ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಏನು ಚಲನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಿಡಿದದಷ್ಟೇ ನೀವು ಆಯಿತಾ ಉಳಿದದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಯ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದದರಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕೆ ಜಿ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪುನಃ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೇಳಿದರು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಮ ಅರ್ಧ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದದ್ದು ಎಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಏನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೈದು ಗುಣಿಸು ಐದು ಗುಣಿಸು ಐದು ಭಾಗಿಸು ಎರಡು ಅಥವಾ ಗುಣಿಸು ಅರ್ಧ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೇನು ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾರಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆಲಸ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಅದು ಶಕ್ತಿಯ ಮಾನ ಅದೇ ಜೌಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಏಕಮಾನ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜೌಲ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಜೌಲ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವ ಸೂತ್ರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಡಬ
ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಈಸಿ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ವ್ಯಾರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫೋರ್ ತೌಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಆವರ್ತನ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂರು ಹರ್ಡ್ಸ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೇಗ ನಾನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ತರಂಗದ ತರಂಗ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಏನು ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಲಾಮ್ಡಾ ಲಾಮ್ಡಾ ಗುಣಿಸು ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಲೆ ತರಂಗ ಅಂತ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಮ್ಡಾವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಮ್ಡಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿರಿ ವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾಮ್ಡಾ ಸಮ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಮ್ಡಾ ಆಚೆ ಬದಿಗೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಆಯಿತು ವಿ ಭಾಗಿಸು ಎನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ನಾನ್ನೂರು ಭಾಗಿಸು ಇನ್ನೂರು ಸಮ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಮೀಟರ್ ತರಂಗ ದೂರವನ್ನು ಅಥವಾ ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ ಅದು ಮೀಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏಕಮಾನ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇದು ಮಾ ಯಾವ ಆವರ್ತನವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹರ್ಟ್ಸಿಗಿಂತ ಮೇಲಿನದ್ದು ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಹರ್ಟ್ಸಿನದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನೂರು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನದ್ದು ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಜರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭವಾಂತರ ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಮೀಟರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಎಮ್ಮೀಟರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟನ್ನು ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಕರೆಂಟಿಗೆ ಆಯಿತಾ ಇನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ಆಡಿಯೋ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಭವಾಂತರದ್ದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇರೋದು ವಿಭವಾಂತರದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇದು ಆಡಿಯೋ ಉಪಕರಣಗಳು ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪ ಸಾಧನ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ಇಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಹಾವ್ಡ್ ಅದ ಕರೆಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿರೋಧ ರೋಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುವ ತಂತಿಯ ರೋಧ ಅದರ ರೋಧವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧಾಂಶದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ರೋಧ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಹೋಗುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು ಹಾಗಾಗಿ ರೋಧವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾದು ಹೋಗುವುದು ಡಬಲ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಧಾತುಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸಂಯುಕ್ತ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಈಗ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದೇನೇನು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ ಡೈ ಆಮ್ಲಜನಕವು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಚಾಕ್ ಸಿ ಸಿ ಎ ಸಿ ಒ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಎ ಇದೆ ಸಿ ಇದೆ ಒ ಇದೆ ಸಿ ಸ ಲೆಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದೇ ಇರೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಎಚ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಸ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಅದು ಧಾತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ
ಅದರ ಏನು ಒಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಾರ್ದು ಹೊಸ ವಸ್ತು ಉಂಟಾಗಬಾರ್ದು ಉಂಟಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಹುತ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹಾಲನ್ನು ಮೊಸರಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ನೀವು ಹಾಕಿದ ಹಾಲು ಕೂಡ ಮೊಸರಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹುದುಗುತ್ತದೆ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ಹುಳಿ ಬರ್ತದೆ ಕಾಯಿಗಳು ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣಾಗುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಎಥಿಲಿನ್ನಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿರ್ತದೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಕರಗುವಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಐಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ನೀರಾಗಿದೆ ದ್ರವ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮದು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕರಗುವಿಕೆ ಎ ಬುಲೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಹರಿಸಾಂಟಲಿ ಫೈಯರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪಿಸ್ಟೋಲ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ತ್ರೀ ಕೆ ಜಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕಾಯಿಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಿಸ್ಟೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ನಲವತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಇದ್ದ ಇರುವಂತಹ ಗುಂಡು ಅದನ್ನು ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಿಂದ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಅದು ಹಾರುವಂತಹ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಹೋಗುವಂತಹ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗುಂಡಿನದ್ದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಪಿಸ್ತೂಲು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಪಿಸ್ತೂಲು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗನ್ ಆಗಲಿ ಪಿಸ್ತೂಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೈ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಕೈ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ವೇಗ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಮ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಟು ಸಮ ವಿ ಟು ಎಮ್ ಒನ್ ವಿ ಎಮ್ ಒನ್ ವಿ ಒನ್ ಸಮ ಎಮ್ ಟು ವಿ ಟು ಸೂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಹಾಗಾದರೆ ನಲವತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಗುಂಡಿನ ರಾಶಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಮ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಮ್ ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಾಸು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಟು ತ್ರೀ ಕೆ ಜಿ ಎಮ್ ಒನ್ನನ್ನು ನೀವು ನಲವತ್ತು ಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀವು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸಾವಿರದಿಂದ ಭಾಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಫೋರ್ ಬಂತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಫೋರ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತದು ಈಗ ವಿ ಒನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆ ಗುಂಡಿನ ವೇಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು ನೂರೈವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿ ಟು ಯಾವುದಂತ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಗನ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಎಮ್ ಒನ್ ವಿ ಒನ್ ಸಮ ಎಮ್ ಟು ವಿ ಟು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು ಯಾವುದು ಸಂವೇಗ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮ ಹೇಳಿದೆ ಬಂತಲ್ಲ ಆಗ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎಮ್ ಒನ್ ವಿ ಒನ್ ಸಮ ಎಮ್ ಒನ್ ವಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಟು ವಿ ಟು ಈಕ್ವಸ್ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಎಮ್ ಒನ್ ವಿ ಒನ್ ಸಮ ಎಮ್ ಟು ವಿ ಟು ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಮ್ ಒನ್ ವಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಟು ವಿ ಟು ಈಕ್ವಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಓಕೆ ಈಗ ನೀವು ಗುಣಿಸಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಎಮ್ ಒನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಯಾವುದು ಇದರದ್ದು ಗನ್ನಿನ ಮಾಸು ಆಯಿತಾ ತ್ರೀ ಇಂಟು ವಿ ಟು ವಿ ಟು ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಟು ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ನಾಚಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇದ್ದಿರ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ವೇಗಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ ಚಿಹ್ನೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎಮ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಆರು ಭಾಗಿಸು ಮೂರೊಳಗ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎಮ್ ಭಾಗಿಸು ಎಸ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಯಿತು ಮೂರನೆಯದಾಯಿತು ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಐಸಿನದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ
ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಬೇರೆ ಸೀರೀಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತು ಈ ಆನ್ಸರ್ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪದಕ ಕಳಿಸಿದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಕೋಚ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಫೈಂಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡದೇ ಇದ್ದಂತಹದ್ದನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದು ಸೈನ್ಸಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದಿದ್ದ ಪಾದ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಇಂಧನಗಳೇ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲವೂ ಇಂಧನಗಳೇ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದವನ್ನು ಯಾ ಯಾಕೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮೂರೂ ಕೂಡ ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿನ ಪಳೆಯುಳಿಕ ಇಂಧನಗಳದು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಮುಗಿದು ಹೋಗುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸ್ಟೋನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಸ್ಟೋನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಿನ ಇಡಾಹೋ ಮೊಂಟೆನ ಮತ್ತು ವ್ಯೋಮಿಂಗ್ ಈ ಮೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅದು ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಭಿನ್ನ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವೈವಿಧ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ನೀರ ಕಾರಂಜಿಗಳು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಫೇತ್ ಓಲ್ಡ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಿಸಿ ನೀರ ಕಾರಂಜಿ ಇದೆ ಅದು ಕೋನ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಚಿಮ್ಮುವಂತಹ ನೀರಂತೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಿಸಿನೀರ ಬುಗ್ಗೆಗಳಿದೆ ಏನು ಬಿಸಿನೀರ ಬುಗ್ಗೆಗಳಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದು ಬಿಸಿ ಇದೆ ಆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಯಾವುದು ಯೆಲ್ಲೋ ಸ್ಟೋನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಹುದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಸ್ಟೋನ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಪಕ್ಕನೆ ಏನು ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಓಲ್ಡ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಓಲ್ಡ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಆ ಕಾರಂಜಿಯ ಹೆಸರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏನು ಕೋನ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹಾರುವಂತಹ ಬಿಸಿ ನೀರ ಕಾರಂಜಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ನೀರ ಬುಗ್ಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಓಲ್ಡ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಸ್ಟೋನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುವುದಿಯಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಪೇಜಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಣೆ ಆದ ಅಂದರೆ ಕಾ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ರೌಂಡು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದದ್ದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಒಂದು ಏನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನಾಗಬೇಕು ಮೇಲುಗಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಈಗ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಬಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇದು ಯಾವುದು ಶೇಪ್ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶೇಪನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬಹುದು ಅಂತ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಈ ಥರದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ನ ಚಿತ್ರದಂಥದ್ದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೆಯದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತದೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಥರದ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಿರುಗುವ ಕಾರಣ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದಾಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಿಕೋನಾಕೃತಿಯದ್ದು ಎರಡು ಚೂಪು ತುದಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ತುದಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಎರಡ ಸೈಡಿಂದಾಗಿ ಅದು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಥವಾ ಒಂದನೇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದು ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತೈದನೇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರ್ತದೆ ಮೇಲುಗಡೆಗೆ ಗೆರೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಅದು ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಗೆರೆ ಬಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಸ್ ಕೆಳಗಡೆಗಿದೆ ಎರಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನದಕ್ಕಾಗೋ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮೇಲುಗಡೆಗಿದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ್ಯರೋ ಇದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ್ಯರೋ ಏನಾಗಬೇಕು ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಝೀರೋ ಇದ್ದದ್ದು ಅಥವಾ ರೌಂಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗಬೇಕು ಸೆಂಟರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ದ ಆಡ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮುಖ ಇದೆ ಆ ಮುಖದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಚುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಇದೆ ಎರಡನೆಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಗೆರೆಗಳಿಂದ ಅಂತ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದಾಯಿತು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಆಡ್ ಒನ್ ಆಯಿತು ಅದು ಎ ಅಲ್ವಾ ಫೈನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ ಭುಜಗಳು ಒಂದೇ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಒಂದೇ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕೆಳಗೆ ಮೂರು 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 ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಈ ಹೊರಗಿನದ್ದು ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಶೇಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಶೇಪ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೈಜು ನೋಡುವಾಗಲೇ ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಕೃತಿಯ ಕನ್ನಡಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹುಡುಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕನ್ನಡಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋಸಿಟ್ ನೋಡಿ ಅದು ಈ
ಒಂದು ಕಾಯವು ಬಾಗಿದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ಚಲನೆಯನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಕರ್ವಿಲೀನಿಯರ್ ಚಲನೆ ರೆಕ್ಟಿಲೀನಿಯರ್ ಚಲನೆ ಆವರ್ತಕ ಚಲನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವಿಲೀನಿಯರ್ ಚಲನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಣವು ಬಾಗಿದ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ವ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಲಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋದು ಕರ್ವಿಲೀನಿಯರ್ ಚಲನೆ ಅಂತ ರೆಕ್ಟಿಲೀನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾವುದು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಚಲನೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಆವರ್ತಕ ಚಲನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಚಲನೆಯ ಸಮಯ ಸಮಯದ ಸಮಾನ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಚಲನೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಉದಾ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಆವರ್ತಕ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಚಲನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಆಂದೋಲನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಆವರ್ತಕ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಯ್ಯಾಲೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಒಯ್ಯಾಲೆಯನ್ನು ತೂಗಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಈ ತೂಗಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಮಧ್ಯದ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಮಧ್ಯದ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಸಮಯ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಒಂದ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆ 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 ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಪುನಃ ಸ್ಥಿರ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆವರ್ತಕ ಚಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ತೊಗೋಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದ್ದ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಯಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದೇ ಅನುರಣನ ಆವರ್ತನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಅನುರಣನ ಆವರ್ತನ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಷ್ಟೇ ಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವೇನಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಗಡಿಯಾರದ ಲೋಲಕ ಗಡಿಯಾರದ ಲೋಲಕ ನಿಮ್ಮ ಉಯ್ಯಾಲೆಯ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ತೂಗುದು ಅದು ಏನು ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಈಚೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ನಿಯತವಾಗಿ ಹಾಗೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಓಕೆ ಆಚೆ ಬದಿಗೆ ಹೋದಷ್ಟೇ ಈಚೆ ಬದಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆವರ್ತಕ ಇದು ಯಾವುದು ಆಂದೋಲನ ಚಲನೆ ಆಗೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳ ಚಲನೆ ಭ್ರಮಣ ಚಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಈ ಭ್ರಮಣ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರದಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಚಲನೆ ಅಷ್ಟಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋದು ಆಂದೋಲನ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನಾನು ಚಲನೆ ಪಾಠ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯೇ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳ ಚಲನೆ ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವುದು ಗಡಿಯಾರದ ಲೋಲಕದ ಚಲನೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಆವರ್ತಕ ಚಲನೆಗೆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರುಡ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದವರು ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ವಿಲೀನಿಯರ್ ಚಲನೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಮಾನ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಲ ಆವೇಗ ಅಥವಾ ಸಂವೇಗ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ
ಇದು ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಕಾಯವು ಅದರ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುವುದು ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸರಿಯೇ ಇದನ್ನು ಕೆ ಇ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅರ್ಧ ಎಮ್ಮು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಕೆ ಇ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನಲ್ವ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಕೆ ಇ ಅಂತ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ವಿಶ್ರಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯು ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ತಪ್ಪು ನಾಲ್ಕನೆಯದು ತಪ್ಪು ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಇವುಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಭವ ಶ ಇದು ವಿಭವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಶಬ್ದ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಇವುಗಳು ಯಾವುದರ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಎರಡು ರೂಪಗಳು ಯಾಂತ್ರಿಯ ಶಕ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಿಭವ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸರಿ ಧ್ವನಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾನದಿಂದ ಅಳೆಯಬಹುದು ಡೆಸಿಬೆಲ್ ಮಾನವನ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ಸಂವೇದನೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ತುಂಬ ಮಾನವನ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ಸಂವೇಗ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಈಗ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಮಾತಾಡುವ ಕಾರಣ ನಿಮಗದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದ ಶಬ್ದ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನೀವು ಹೋಟೆಲಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದದ ಸಂವೇದನೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ದ ಎಬೌ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಪ್ಲೇ ತ್ರೀ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಪ್ಲೇ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಮ್ ಗೇಮ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವೃತ್ತದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಏಳು ಆರು ಎಂಟು ಇದಿಷ್ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಮ್ಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಎಂಟು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೌದು ಅಷ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಈ ಹ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಏಳು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಇವರು ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಎನ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಮ್ಮಿಗೆ ಸೇರಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎನ್ನಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದು ಏನೇನು ಅದು ಎನ್ನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಈ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಈ ಎಮ್ಮಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸೇರದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವುದು ಒಂಬತ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂಬತ್ತನೆಯದು ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಒಂಬತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಒಂದು ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿರಬ
ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಿಸು ನಾಲ್ಕು ಸಮ ಹದಿನಾರು ಮೋಲುಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಹೊತ್ತ ಪರಮಾಣುಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಯಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋನ ಆಟಾಮಿಕ್ ಡೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮೊದಲಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾಣುಗಳ ಗುಂಪು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಪಾಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಘನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಘನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಘನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಡ್ರೈ ಐಸ್ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಶುಷ್ಕ ಆದರೆ ತಂಪಾಗಿದೆ ಒತ್ತಡವು ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಐಸೋಟೋಪ್ ಆಗಿದೆ ಶೈತೀಕರಣಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡನೆಯದು ಸರಿ ಒತ್ತಡ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಲ್ಕೈನ್ ಎರಡು ಇಂಗಾಲದ ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರು ಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರ ಏನು ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದಂಥ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೋಡದೆ ಇದ್ದವರಾದರೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಇದು ಆಲ್ಕೈನಿನದು ಕೇಳಿದ್ದು ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಹಾಗಾದರೆ ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಯಾವುದರದ್ದು ಆಲ್ಕೇನಿನದ್ದು ಎರಡನೆಯದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ಮೂರನೆಯದು ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಇದು ಆಲ್ಕೀನಿನದ್ದು ಕೆಳಗಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ತಮ ವಾಹಕ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಸರಾಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಂತಹ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಒಂದನೆಯದು ನಿಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ರಂಜಕ ಮೂರನೇದು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ರಂಜಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಯಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಗ್ರಾಫೈಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾದು ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ನಿನದ್ದೇ ಬಹುರೂಪ ಯಾವುದು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಆದರೆ ಗ್ರಾಫೈಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಪರಮಾಣುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಣು ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಪರಮಾಣುವಿನ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವುದರ ಜೊತೆಗೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅದು ಫ್ರೀ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತದೆ ತಟಸ್ಥ ದ್ರಾವಣದ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ತಟಸ್ಥ ದ್ರಾವಣದ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಝೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಏಳು ಅದು ತಟಸ್ಥ ಏಳಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ದ್ರಾವಣಗಳು ಏಳಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆಮ್ಲೀಯ ದ್ರಾವಣ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಮೂರನೆಯದು ಏಳು ತಟಸ್ಥ ದ್ರಾವಣದ ಯಾವಾಗಲೂ ಏಳು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಎರಡು ರೀತಿಯದ್ದು ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್
ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಶದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದ ಲೆಸನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಯಾನೀಕರಣ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಶದ ಏನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುವುದಂದರೆ ಏನು ಅದರಿಂದ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದು ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ಪರಮಾಣು ಸಣ್ಣ ಪರಮಾಣುಗಳಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪರಮಾಣುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಿನದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಮಾಣು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಸ್ ಒನ್ನು ಆರು ಎಸ್ ಒನ್ನು ಎರಡು ಎಸ್ ಟು ಎರಡು ಎಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಿನ ಪರಮಾಣುಗಳ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆರು ದೊಡ್ಡದು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅದುವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನು ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಉಭಯ ಚರಗಳು ಅದುವೇ ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಉಭಯವಾಸಿಗಳು ಕ್ರಾಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅವುಗಳು ಮೂರು ಹೃದಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರಿ ಸೃಪಗಳು ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳನ್ನೇ ಹೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒರಟೆ ಬ್ರೇಟ್ ಆದ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಒರಟೆ ಬ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಶೇರುಕಗಳು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ದ್ವಿಪಾರ್ಶ್ವ ಸಮಮಿತಿ ಆಂತರಿಕ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಮಮಿತಿ ನೋಟಪಾರ್ಡು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಾರ್ಶ್ವ ಸಮಮಿತಿ ನಮಗೆ ಇದೆ ಏನು ದ್ವಿಪಾರ್ಶ್ವ ಸಮಮಿತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸರಿ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳದ್ದು ನೀವು ಸೆಂಟರಿಂದ ನೀವು ಪಾಲು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬ ಎಡಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗ ಒಂದೇ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ದ್ವಿಪಾರ್ಶ್ವ ಸಮಮಿತಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಣ ಹೌದು ಎರಡನೇದು ಆಂತರಿಕ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಚರ್ಮ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಚರ್ಮ ಮೆದು ಭಾಗವೇ ಇರುವುದು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಕಂಕಾಲ ಅಥವಾ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಇರುವುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯೇ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಮಮಿತಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಮಮಿತಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೀಗೆ 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 ಕಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅದು ಒಂದೇ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಈಚೆ ಬದಿ ಈಚೆ ಬದಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೆ ನೀವೊಂದು ಮುಸುಂಬಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಮಮಿತಿ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಮಮಿತಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು ಅಥವಾ ಏಕೈನ ಡರ್ಮೆಟದ ಯಾವ ಜೀವಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರ ಪೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೀಸಸ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಹಾಗೆ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ರೌಂಡ್ ಆಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದು ಹೌದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು ನೋಟ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಮಮಿತಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಒಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಉಚ್ಚ ಬಿದ ಮನೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ವಿನಾಕಾವ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವಿನಾಕಾವ ಆಯೋರ್ಟ ಮತ್ತು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀ ಉಚ್ಚ ಬಿದ ಮನೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರ
ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ ಆ ಬೀಜ ದಳಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂಡಾಣು ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಜೀವಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂತಹ ಲಿಂಗಾಣು ಅದು ಅಂಡಾಶಯ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಅಂಡಾಶಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯ ದೇಹದಳ ಸಸ್ಯ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಭಾಗ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಇಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣ ಇರ್ತದೆ ಈ ಭ್ರೂಣದ ಹತ್ತಿರನೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ದ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರು ಸರಿ ಆದರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಆದದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಶಿಕ್ಷಣವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಳುವಂಥ